Kính thưa quý vị, liên quan đến vụ nữ sinh viên ở nhà một mình bị ông lão gần 80 tuổi ném thư vào nhà xin ngủ cùng và sẽ gửi 2 triệu đồng. Vào chiều 4 tháng 7 năm 2022, trao đổi với báo thanh niên, chỉ huy một đội nghiệp vụ công an quận Hoàng Mai thuộc thành phố Hà Nội cho biết đã chuyển hồ sơ lên cơ quan điều tra công an quận để đánh giá, giao đội nghiệp vụ phù hợp thủ lý, giải quyết theo quy định. Theo vị chỉ huy này, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã có mặt phối hợp với công an phường Đại Kim thuộc quận Hoàng Mai xác minh mời những người liên quan lên làm việc. Sau khi làm rõ, thu thập hình ảnh camera liên quan đến người đàn ông lớn tuổi và nữ sinh viên thì đội nghiệp vụ này đã chuyển hồ sơ. Về phía nữ sinh viên, sau khi nhận thấy hành vi quấy rối tình dục chưa ảnh hưởng đến bản thân quá nhiều, nên tự nguyện xin rút đơn trình báo và gỡ bài đăng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cô gái mong muốn công an địa phương có biện pháp răng đe để tránh tái diễn hiện tượng này. Một bộ tin tại địa phương cho biết quá trình mời lên làm việc, người được cho là anh hàng xóm đã gần 80 tuổi, bước đầu phủ nhận việc gọi cửa, ném thư vào trong như hình ảnh camera ghi lại. Tuy nhiên, cơ quan chuyên môn sẽ trưng cầu giám định chữ viết trong lá thư, giải quyết vụ việc theo quy định. Thưa quý vị, như báo thanh niên đã đưa tin, khoảng gần 1 giờ sáng 29 tháng 6, trong lúc một nữ sinh viên 21 tuổi ở nhà một mình tại phường Đại Kim, thuộc quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, thì bị người đàn ông tự nhận là hàng xóm gõ cửa. Sau một hồi không thấy động tĩnh, người đàn ông ném bức thư với nội dung quấy rối vào trong nhà. Do sợ hãi, nữ sinh viên này đã đến công an phường Đại Kim trình báo. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo thanh niên theo địa chỉ thanh niên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ứng vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh youtube báo thanh niên.